好，你个李桂芬，原来这是你开的店，而且还是拿张大哥的钱开的。那也就是说，李金宝就没有和李慧和好，你和李金宝串通起来，想骗我的二十万。公暖暖，你刚刚说想我都是假的吗？刚刚还叫我金宝哥，知道这店不是我开的，又开始直呼我的大名，你真的好现实啊！你还说我现实？之前你住我的，吃我的，我问你要过一分钱吗？你现在还来骗我？你的心怎么这么黑？别废话了，他不是还没有骗你钱吗？知道他是骗你的，赶紧走就行了，别耽误我的事。张大哥，我是特别仰慕你的，我们能不能加个联系方式？以前只听过你的名字。没想到今天能够见真人，我真是太幸运了。你看这好帅，好高大呀！你的电话是多少呀？电话就没必要告诉你了。仰慕我的人多了，我也不能谁的联系方式都加吧。张大哥，可能我太激动吓着你了。我平时不这样的，我平时很文静的。你就让我加你一下吧，我不会有事没事给你打电话打扰你的。我就是留个念想，你需要我的时候可以给我打电话。我没有需要你的时候。你还有我直说吗？我对你没有什么兴趣，你也不配加我的联系方式，懂了吗？那对不起，张大哥，我知道了，我不打扰你了。龚暖暖却没有离开，只是又退后了一步，默默站到了张启东身后。龚暖暖，你真的太丢人现眼了！我以后发达了，你千万不要再来找我，你太让人反胃了。张启东不就有两个臭钱吗？至于让你这样去巴结吗？你巴结的再狠，姿态摆的再低。有什么用？他会看得起你吗？只会觉得你是个没有尊严的可怜虫。你管得着吗？在张大哥面前，我就不要尊严了，和你有什么关系？不过有一件事你放心，你没有发达的时候了。李慧曾经很认真的告诉我，他永远不会和你和好，你这辈子也就这样了。你这小丫头倒是有点意思，我待会儿可以把联系方式给你，李桂芬。现在来解决我们之间的事。你以为我的三十万是这么好拿的吗？哈,哈哈哈，你的钱就是这么好拿，那是我帮你出主意，你给我的劳务费。当时我可是有录音的，我和李慧打交道这么多年了，这种关键性的录音都是基本操作。哈哈哈,哈，张启东，你就像个二愣子一样，你拿我根本就没有办法。你现在都破产了，你还在我面前神气什么？谁告诉你我破产了？我之前确实失去了五家公司，但我现在有六家比以前还大的公司。你有录音确实有点难办，不过你是用手机录音的吧？你看看你的手机还在吗？李桂芬突然一愣，然后急忙找手机，全身上下都翻腾了一遍，结果手机怎么也找不到了。我的手机呢？我今天明明拿手机了呀！你这个小偷，肯定是你把我的手机拿走了。我想到怎么回事了。今天我下出租车的时候，有人撞了我一下，肯定是那时候那个人把我手机拿走了。哈哈哈，你说你手机也找不到了，这是该怎么说呀？也就是现在录音你也没有了，那你现在不是坐实了诈骗我三十万吗？还有没有其他方法证明你没有诈骗我的钱？张启东，我不敢相信你居然会耍这样的小把戏，撞我的那个人肯定是你指使的，你快把手机还给我。我上面还有好多重要的联系人，张启东，你好歹也是一个公司的老总，怎么能干这么龌龊的事？你趁早把手机还给我，偷东西是违法的。说我偷你手机，你有证据吗？没有证据，我可是要告你诽谤的。现在的问题是，我有给你的转账记录，你却说不明白，我为什么会给你三十万？当然，我的律师会告诉法官，是你通过诈骗的手段。诈骗完以后你就消失了，这点你的行程轨迹就可以证明。你拿到钱以后，就坐火车跑到了另外一个城市。警察要是调查的话，可以很轻松的取得你去坐火车的证据。就是在我把三十万给你的当天，你就坐火车跑了，这不是诈骗是什么？等着被判刑吧。正在这时，李桂芬也接到了一个电话，是通知李桂芬上法庭的电话。电子版的法院传票也通过短信发给了李桂芬。张启东，我们没有深仇大怨，我给你还钱，你撤诉可以吗？你现在知道还钱了，你不是嘴硬的很吗？你觉得我还缺那三十万吗？不过你要还钱是肯定的，法院都不允许你不还钱，但还钱也不能改变你诈骗的事实。你现在这不叫还钱。
就退回赃款。张启东，我错了，你就放过我吧，我去给你拖地，我去给你扫厕所。晚了，早干什么去了？你不是身体金贵，扫不了厕所吗？你不是说指挥你打扫厕所没有一个有好下场的吗？我现在就让你看看和我作对的才没有好下场。张总，我给你道歉，你说怎么样就怎么样。只要不让我判刑就行。你是大人物，没必要和我一个老太太过不去。三十万对你来说也不算什么。你说的对，三十万对我来说不算大钱。本来我也没有打算这么快来找你，但我知道了一件事，在我和王大雷算计李慧的时候，有一个神秘人物向李慧告密。其实我也一直觉得很奇怪，当初王大雷的那个计划可以说是天衣无缝。一旦买通于小丽放中药，李慧注定要完蛋。但奈何消息就是泄露了。李桂芬，你说这消息是怎么泄露的呢？我虽然败给李慧了，但我败的不服，你懂吗？那个神秘人物年龄挺大的，穿了一身绿衣服。你说这个人可能是谁呢？现在你知道我为什么绝对不会放过你了吗？张总，我错了，千错万错都是我的错，你原谅我这一回。以后我天天给你打扫厕所都行，而且免费给你出谋划策。我真的不想被判刑了。你打扫厕所，我也不敢用你了。这次我必须让你被判刑。你除了是我的仇人，还是李慧的仇人。我要给李慧打电话，让她知道我帮她收拾了你。李慧这个人多少是知道感恩的，哪怕以后不帮我，只要在我对付云轩的过程中，站在一边互不相帮也是好事。